。浩兰，大难不死，必有后福。多谢秦王孙昨日的救命之水。王孙，早就猜到了我会做什么。不，这没所谓的仙药，这是当年离开咸阳时，母亲所赠送的归元丹，能在危急时刻，保濒死者一息留存。我本希望，浩兰能够侥幸活下来，但没想到，也会这么做。秦王孙病重，都不曾服用此药，竟把它留给了浩兰。对不起，我浪费了此药。恰恰相反。你用的更聪明，更及时。不过，吕兄又在祭坛上动了什么手脚？刚才明明满是火焰，为何浩兰身上毫发无伤？我早买通了匠人，在祭坛设下避火容身的机关，但是他毫发无损，则是因为……是他的功劳。哼、嗯，原来是火患部。嗯，王孙好眼光啊。我的一位朋友偶然间在南方发现一种奇特的火鼠，入火则通身雪白，取其皮毛抽丝曝晒，织成的布颜色发灰，但将其投入火中，片刻后会变得白如皓雪。我连夜出城，就是为了寻访这位朋友，取回火患部，方能救人一命。白露，白露，我早就准备进贡给王上。切记劝说，他放王孙归秦。这次兵险险招，便先行祭出了。吕兄，佩服。我们仨人，从未互通消息，却是殊途同归。这才是真正心意相通的知己。王孙，经过此事，你不会再拒我于千里之外吧？你受伤了，走，接到接到。刚才很多人不管不顾一阵风跑，有些人受了轻伤。医师馆只有一位医师吗？当然不是了，小心。只不过医术最好的只有一位。王孙，怎么样？人实在太多，排不上。不过就是些许灼伤，不用麻烦了，我们回去吧。你想在你的手臂上留下明显的伤痕吗？小心！哎，来，帮我把这二十斤送到里边去，请里边的医师出来替浩兰姑娘诊治。可我这还在忙呢。哎，拜托拜托，谢谢。这是什么东西？没空。嗯。医师说他没空。我倒要看看里边这位到底是什么人。哪位是殷医师啊？这么大一张脸，白张俩窟窿，自己不会瞧啊？快点快点！我是吕少府，有重要的事情找你。官儿不大，架子不小，找我还是请我？请，当然是请。我还以为你要用钱砸我。明明是你在用钱砸人。张嘴！你这是干嘛？别乱动，医师好伤药，忍一会儿，忍一下就好了。我就是轻微灼伤，不用麻烦医师了。若是每个来这儿的蠢货都跟你一样想，今天晚上我就能留出睡觉的时间。不要打扰他治病了，回去吧。哎，等等，别乱动。医师
，多谢。吕兄，现在你应该知道，这世上总有钱撬不开的门了吧？那时我不想风头太盛，若是刚才我再散一些金钱给这些病人，他们会主动去找其他的医生的。你可真是不死心。嗯。我还真不知道死心是什么。浩兰，明日起，你要在王后身边照顾，务必小心谨慎。我明白。浩兰，你要努力的得到王后的青睐。宫中有了你这条眼线，那我们这路就好走多了。浩兰，这药一日两次，不要忘了。吕兄，时候不早了，该出宫了